20% of 30% of x is 225. What is the value of x? Ito ay random post sa ating FB group na Philippine Civil Service Review for All. So, meron na tayong naunang short video nito. Tapos, sa mga choices, kung mag-base tayo sa mga choices, no need na tayong mag-solve-solve dito. Kasi nag-iisa lang naman yung merong 4-digit na number, which is yung 3,750. So, yan na yung sagot. Anyway, paano ba ito gawan ng equation? Pagdating sa mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi minsan na rin, uh, lately ha, mayroong nagtanong kong paano iba yung sagot dito. E napanood ko na yung video ni Ma'am Lunalin. Yung nasa video natin, which is na re-upload ko na rin, Para makita nyo yung difference. Kasi iba yung given, tapos natandaan lang niya yung mismong sagot. So, ang tandaan nyo lang dito, i-rewrite e, muna natin yung 20% of 30% of x is 225. Ito lang yung tandaan nyo. Ang of, multiplication yan siya. Itong of na to, multiplication. Ang is, equal yan siya. So, yan lang yung pinaka-tandaan nyo. Otherwise, pwede yung gamitin yung, yung triangle ba na formula na percentage rate at yung base. Pero importante, alam nyo kung saan dyan ang percentage, yung rate at yung base. So anyway, solution number one. Yung 20% na yan, i-convert lang natin to decimal. So meron na tayong previous na video, percentage or percent to decimal, pwede nyo i-search yan. Tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na nating na-upload regarding sa pinaka-basic kung paano mag-convert from percentage to decimal to fraction. So, yung 20% na yan, i-move lang natin yung decimal going to the left side twice, kaya magiging 0.2. Bali, from 20%, nandito kasi yung decimal, 1, 2. So, this is 0.2, drop mo na yung percent sign. Next, 30% ay 0.2. 3. Otherwise, maglagay tayo ng 0 before sa decimal para klaro yung mismong decimal dyan. Next, kopyahin lang yung variable x at yung 225. 0.2 times 0.3 equals 0.06. Paano yan? I-multiply lang si 2 at saka si 3. That is 6. Tapos yung decimal. After sa decimal, meron yang 1, 2. So, therefore, yung decimal natin, 1, 2. Nandito na yung decimal at yung space lagyan ng 0. So, therefore, ang sagot dito, 0. 0.3 times 0. 0.2 or 0. 0.2 times 0. 0.3. This is 0. 0.06 at yung x natin. So, kapag ganyan lang ang pagkasulat, coefficient yung 0. 0.06, pariho lang yan sa 0. 0.06 times x. Next, kopyahin mo na natin itong equals 225. Para makuha natin yung value ni x. Since itong si 0. 0.06 ay pang multiply sa x, pang divide na ngayon yan sa 200. 25. So, this is 0 0.06. In other words, nag-divide tayo ng, nag tayo ng 0 0.06 to both sides para makancel yan siya. X na lang ang natira. Now, X equals 225 divided by 0 0.06. Sa division of fraction, yung pang-divide natin kailangan whole number. So, itong 0 0.06... Yang decimal na yan, i-move natin twice to the right side para whole number ba yung 6 na yan. 
Kung nag-move tayo twice to the right side, maglagay tayo ng dalawang zero sa taas. So, therefore, x equals 22,500 divided by 6. Huwag na natin yung isa-isahin. Ang sagot dito ay 3,750. So, yan na yung value ni x, letter D. Now, let's do solution number 2. So, again, basta huwag nyo lang kalimutan na ang of, multiplication yan siya, ang is equal sign. So, meron pa ang isang paraan. Yung 20% kapag sinabing per cent, means per 100. So, 20% means 20 per 100. 30% means 30. 30 per 100. So, kopyahin lang si X, tapos si 225. So, yung dalawang zero sa taas, dito sa 20, cancel natin yan. Yung sa 30, cancel natin yan. Kung nag-cancel tayo ng dalawang zero, yung pinaka-last na digit ba, na dalawang zero, ganun din ang gagawin natin sa baba. So, ang natitira na lang sa taas ay 2 at 3. So, 2 times 3 equals 6. At ang nasa baba ay 100 na lang ang natira. So, kopyahin na lang natin si X, tapos yung 225. Itong fraction na 6 over 100 na minumultiply sa X, pariho lang yan sa 6X over, this is 6X over 100. Pariho lang yan siya. So, ngayon, itong pang-divide na 100, since pang-divide yan siya, Kapag matransfer sa kabila, pang-multiply na siya sa 225. Now, 225 times 100, ibig sabihin yan, magdagdag lang tayo ng dalawang zero dyan. Next, since itong 6 na numerator natin, pang-multiply sa x, pang-divide naman ngayon yan sa ating 22,500. So, pariho lang din sa solution number 1 natin na 22,500 divided by 6, which will give us 3,750. Now, let's do solution number 3. Dito sa solution number 3, doon tayo sa mga choices. So, ang gamitin lang natin dito ay yung point 0.2 tapos yung point 0.3, which is point 0.06. So, kopyahin muna natin yung multiplication at yung equal sign. Yung variable x natin at 225. Dito sa solution number 3 natin, doon tayo sa mga choices titingin. Isa-isahin natin. Itong si 13.5. Kung x natin ay 13.5 or 6% of 13.5, isipin nyo na lang. Ang 10% nga dyan sa 13.5 ay 1.35 malayong malayo sa 225. Now, doon naman sa letter B, choice letter B, ang nandito ay 825. So, 825. Ang 6% of 800 25. Kung doon tayo titingin sa 10% of 825, 82.5 yan siya, sobrang layo sa 225. Lalong-lalo naman dito sa choice letter E at choice letter C na below sa 825. So obviously, ang sagot dito ay itong 3,750. 3, so, kung i-multiply mo yan, that will give us 225. Again, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, meron pa tayong solution number 4. Dito tayo sa ating formula na percentage rate at yung base. So, importante nito ay alam nyo kung saan yung percentage, rate at yung base. Yung base dito, yan yung hinahanap natin. 
yung rate naman, ito yung 20% at 30% yan yung rate. Yung percentage, yan yung 225. So, kung ang hinahanap natin ay yung base, okay, kung B ang hinahanap, ibig sabihin nito percentage divided by yung rate. So, yung percentage natin ay ito yung 225. Yung rate natin ay yung 20% at 30%. So, kung i-multiply natin yan, that is 0 0.06. Na-solve na natin yan sa ating solution number 1, 2, at 3. Yung mag-divide tayo sa 225 by 0 0.06. That will give us 3,700. Thank you for watching and all I hope meron kayong natutunan sa video ito. Pwede nyo i-comment uh, kung saan sa mga solutions na hiyang kayo yung gusto nyo. Solution 1, 2, 3, or 4. Thank you and God bless.